काशान बसीरत एक ऐसा मुकम्मल यूट्यूब चैनल जिस पर महरूम बसारत के लिए बिलखसूस और तमाम अफराद के लिए बिलमूम सैकड़ों की तादाद में इस्लामी कुत दस्तियाब है लिहाजा गुजारिश है कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए काशान बसीरत को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप इल के हसूल के साथ साथ मजहब अहल बैद की इशात में भी अहम किरदार अदा करते रहे तफसीर जिल नंबर एक की रीडिंग का पार्ट नंबर थर्टी एट والذين آمنوا أشد حب لله ولو يرى الذين ولموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को उनका उसका मध्य मुकाबल करार देते हैं और इनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से रखनी चाहिए और ईमान वाले तो सबसे ज्यादा अल्लाह ही से मोहब्बत करते हैं काश ये जालिम लोग आसाब का मुशाह कर लेने के बाद जो कुछ समझने वाले हैं अब समझ लेते के सारी ताकतें सिर्फ अल्लाह ही की हैं और ये कि अल्लाह सजा देने में नहायत शदीद है तशरी है कलेमात अंदादन नून दाल दाल निद की जमा हमसर मद्य मुकाबिल नज़ीर तफसर आयात इस वहदानियत पर वाजे और नहायत मनतकी और फितरी दलाइल की निशानदही के बाद अल्लाह ताली फरमाता है इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने खुद साख्ता शरीकों से इस तरह पुरखलूस मोहब्बत करते हैं जिस तरह खुदा से मोहब्बत करनी चाहिए चुनाचे ईमान वाले इनसे बेहतर अल्लाह के साथ मोहब्बत करते हैं मुशरकिन अपने खुद साख्ता खुदाओं और देवताओं से मोहब्बत इसलिए करते थे कि वो इन खुद साख्ता खुदाओं को भी वजूद अशिया में मौसर और साहिब क़ुत व ताकत समझते थे चुनाचे वो इन खुदाओं से अपनी हाजात तलब करते थे और उन्हीं से पना मांगते थे अनलकुवत ही जमिया से वाज फरमाया कि नफा नुकसान का मालिक खुदा है और सारी क़ुत व ताकत का सर चश्मा वही ज़ात है इसके मुकाबले में किसी और को ताकत का सर चश्मा करार देकर इससे मोहब्बत करना शिरक है अगर किसी हस्ती को महबूब खुदा समझ कर इससे मोहब्बत की जाए तो ये आयन तोहद है चुनाच क़ुरान ने अल्लाह की मोहब्बत और रसूल खुदा सल्ला वसलम की मोहब्बत दोनों का एक साथ तस्करा किया है कुल इन कबना कैना तुम्हारे आबा और तुम्हारे बेटे तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीविया और तुम्हारी बरादरी और तुम्हारे वो अमवाल जो तुम कमाते हो और तुम्हारी वो तजारत जिसके बंद होने का तुम्हें खौफ है और तुम्हारी पसंद के मकानात अगर तुम्हें अल्लाह और इसके रसूल और राह खुदा में जिहाद से ज्यादा अजीज हैं तो ठहरो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए दूसरी आयत में फरमाया कुल इन कुन तुम तो हिबूनिमरान की आयत नंबर थर्टी वन कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी इतबा करो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा 
کل بروز قیامت جب یہ لوگ عذاب الہی کا مشاہدہ کریں گے تو سمجھ پائیں گے کہ ساری طاقت کا سرچشمہ وہی ذات ہے کیونکہ یہ صرف مشاہدات اور محسوسات کو سمجھتے ہیں دنیا میں اگر یہ لوگ معقولات کو بھی سمجھ لیتے اور جانتے کہ طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذات ہے تو یہ لوگ عذاب الہی میں مبتلا نہ ہوتے اس وقت کا خیال کرو جب رہنما اپنے پیروکاروں سے اظہار برات کریں گے اور عذاب کا مشاہدہ کریں گے اور تمام تعلقات ٹوٹ کر رہ جائیں گے تشریح کلمات تبر با را حمزہ برے کام سے نجات حاصل کرنا برات بیزاری کا اظہار کرنا تفسیر آیات قرآن کے روز قیامت کے روز جب عذاب کا مشاہدہ ہوگا اور اس سے بچنے کے سارے وسائل منقطع اور امید کے سارے راستے بند ہو جائیں گے تو لوگ اپنے رہنماؤں اور پیشواؤں کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھیں گے تب یہ دیکھ کر ان پر دہشت تاری ہوگی کہ وہ بھی ان سے برات کا اظہار کر رہے ہیں حالانکہ انہوں نے دنیا میں ان کے کہنے پر عمل کیا اور انہیں ذریعہ نجات سمجھا تھا اور آج یہ ان سے اعلان بیزاری کر رہے ہیں اہم نکات نمبر ایک شخصیت معیار حق نہیں بلکہ حق معیار شخصیت ہے نمبر دو بروز قیامت صرف رہبران برحق ہی مددگار ثابت ہوں گے نمبر تین ایسے رہبروں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے جن کی اپنی نجات مشکوک ہو وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كوتا فنتبوا منهم كما تبوؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار اور دنیا میں جو لوگ ان کے پیروکار تھے وہ کہیں گے کاش ہمیں ایک بار دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جاتا تو ہم بھی ان سے اسی طرح اظہار برات کرتے جس طرح یہ آج ہم سے اظہار برات کر رہی ہیں اس طرح اللہ ان کے اعمال کو سراپا حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں پائیں گے تشریح کلمات کرتن کف را را پلٹنا دوسری بار واپسی پلٹ کر بار بار حملہ کرنے والے کو کرار کہتے ہیں حسرتا ہا سین را ندامت و پشمانی کا انتہائی درجہ تفسیر آیات قائدین کے خلاف پیروکاروں کے جذبہ انتقام کا اظہار ہے کہ دنیا میں یہ لوگ رہبر اور پیشوا بن کر عزت و تکریم کے ساتھ ہم پر مسلط رہے کاش ہمیں ایک بار دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جاتا تو ہم ان سے اظہار برات و بیزاری کرتے قرآن مجید گمراہ کرنے والے رہبروں پیشواؤں اور قائدین کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ کر رہا ہے کہ لوگ رہبروں اور پیشواؤں میں امتیاز کرنا سیکھیں عموماً لوگ شخصیت کے جہو حشم سے متاثر ہوتے ہیں اور اسے حق و باطل کا معیار قرار دیتے ہیں حضرت علی علیہ السلاۃ والسلام اس سلسلے میں ایک روایت کے مطابق فرماتے ہیں کہ شخصیات سے حق نہیں پہچانا جاتا حق کو پہچانو اہل حق کو پہچان لوگے ریفرنس اس کا روزۃ الواعظین جلد ایک صفحہ نمبر اکتیس دوسری جگہ مروی ہے کہ حارث ابن حوت نے فرمایا تو حق ہی کو نہیں جانتا کہ اہل حق کو پہچان سکے اور نہ ہی باطل کو جانتا ہے کہ اہل باطل کو پہچان لے ریفرنس نہج البلاغہ کلمات قصار حکمت حکمت 262 صفحہ نمبر 893 اور یہ حارث ابن حود سے فرمایا تھا مولا نے اس کے بعد مزید مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اور جان لو کہ تم ہدایت کو اس وقت تک نہیں پہچان سکو گے جب تک اس کے چھوڑنے والے کو نہ پہچان لو اور قرآن کے عہد و پیما کے پابند نہ رہ سکو گے جب تک اس کو توڑنے والے کو نہ جان لو اور اس سے وابستہ نہیں رہ سکو گے جب تک اسے دور پھینکنے والے کی شناخت نہ کر لو اس کا ریفرنس ہے اصول کافی جلد آرٹ صفہ نمبر 389 اہم نکات نمبر ایک اگر برحق رہنما دنیا میں مل جائے تو آخرت میں حسرت نہ رہے گی نمبر دو ناقص رائے کی بنیاد پر قیادت جیسے اہم اور حساس مسئلے کا حل ڈھونڈنا باعث حسرت ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ذمے لیا ہے تحقیق مزید الکافی جلد چار صفہ نمبر فورٹی ٹو امالی مفید صفہ نمبر دو سو پانچ یا 
ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون لوگو زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے اور اس بات کا کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے تشریح کلمات حلال ہا لام لام حل گراہ کشائی کے معنوں میں ہے وحل العقدم من لسانی ریفرنس ہے سورہ توحا کی آیت نمبر ٹوینٹی سیون اور میری زبان کی گرا کھول لے کھول دے آ, کسی جگہ فروکش ہونے کو بھی کہتے ہیں مقام کو محل کہا جاتا ہے لہٰذا حلال سے مراد آزادی و حریت ہے اس کے مقابلے میں حرام آتا ہے جو گرا پابندی اور قید کے معنوں میں ہے طیب تو یا با پاکیزہ اور حلال چیز جس سے انسان کو مادی اور روحانی لذت حاصل ہو اگر کوئی چیز صرف مادی طور پر لذت دے لیکن اخلاقی اور انسانی اقدار کے خلاف ہو تو وہ طیب نہیں ہے طیب انسان وہ ہے جو جہالت اور فسق و فجور کی نجات سے نجاست سے پاک ہو اس کی ضد خبیص ہے تفسیر آیات اس آیت کا خطاب پوری انسانیت سے ہے زیر بحث مسئلہ سب انسانوں سے مربوط ہے کہ زمین کی حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ یہ سب کچھ انسان کے لیے خلق ہوا ہے الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ریفرنس ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 29 جس نے زمین میں موجود ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا یہ فرمان دین اسلام کے آفاقی مزاج کائناتی تقاضوں اور انسانی فطرت کے عین مطابق ہے کہ انسان ما فی الارض سے صرف کھانے میں ہی نہیں بلکہ ہر قسم کے تصرف سے آزاد ہے اس میں کسی قسم کی ناروا اور غیر ضروری پابندی نہیں ہے اگر کوئی پابندی ہے تو دراصل یہ بھی پاکیزگی کے لیے ہے البتہ حلال و حرام کے سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ حلال و حرام رازق کی طرف سے ہو شیطان کی طرف سے نہ ہو جس نے رزق دیا ہے وہی وہ پابندی لگا سکتا ہے کیونکہ وہ جائز پابندی لگائے گا پابندی اگر شیطان کی طرف سے ہوگی تو وہ برائی اور فسق میں مبتلا کر دیتا ہے اس حکم میں درج ذیل لوگ شامل ہیں نمبر ایک مشرقین جنہوں نے اللہ کی حلال کردہ بہت سی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا جن کا ذکر خود قرآن مجید نے مختلف مقامات پر کیا ہے نمبر دو رہبانیت ترک دنیا کرنے والے جنہوں نے خود اپنے اوپر بہت سی حلال اور طیب چیزوں کو حرام قرار دیا ہوا ہے یہ باتیں اس نے خدا کے بغیر خود اپنی طرف سے تشریح و تفنین میں دخل اندازی شمار ہوتی ہیں جو شیطانی عمل ہے کچھ سادہ مسلمان بھی اس توہم کا شکار ہیں کہ مومن کے لیے زمین کی تمام چیزیں جائز نہیں اس کی تفصیل کسی مناسب مقام پر ذکر ہوگی ہیڈنگ احادیث کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ دو باتوں سے اجتناب کروں کیونکہ ان دو باتوں کی وجہ سے لوگ ہلاکت میں پڑے پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہے ہیں اپنی ذاتی رائے سے فتوا نہ دو اور جن چیزوں کا تمہیں علم نہیں انہیں اپنے دین کا حصہ مت بناؤ اصول کافی جلد ایک کا صفحہ نمبر فورٹی ٹو اس آیت اور دیگر متعدد آیات سے ایک ضابطہ سامنے آتا ہے کہ اسلام کے نزدیک بنیادی طور پر زمین کی تمام نعمتیں حلال ہیں کسی چیز کی حرمت کے لیے دلیل ضروری ہے لیکن کسی چیز کی حلال ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کی حرمت پر کوئی دلیل نہ ہو مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی جیسا کہ انسان بنیادی طور پر بے گناہ ہوتا ہے جب تک کہ جرم ثابت نہیں ہوتا اہم نکات نمبر ایک خدا کے پاک اور حلال نعمتوں سے لطف اندوز ہونا دنیا پرستی نہیں نمبر دو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دینا رہبانیت اور شیطانی عمل ہے ولا تتبع خطوات شیطان نمبر تین رزق دینے والا ہی حلال و حرام کا تعین کر سکتا ہے نمبر چار علم اور دلیل کے بغیر اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کرنا شیطانی عمل ہے تحقیق مزید مستدرک 
جلد سولہ صفحہ تھری تھرٹی تھری وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلَفَيْنَ عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکام کی پیروی کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا خواہ ان کے آبا و اجداد نے نہ کچھ عقل سے کام لیا ہو اور نہ ہدایت حاصل کی ہو تفسیر آیات اس آیت میں اندھی تقلید کے ممانعت اور مذمت کی گئی ہے اندھی تقلید وہ ہے جو عقل کے میزان پر پوری نہ اترے اور نہ ہی اس میں حقانیت پر کوئی سند ہو اسلام کی حقانیت کی ایک بین ایک بین دلیل یہ ہے کہ اسلام عقل و تدبر کو بہت اہمیت دیتا ہے کیونکہ ایک چیز اگر مبنی برحق نہ ہو تو اس کا دائی عقل و تدبر کے خلاف ہوتا ہے تاکہ اس کا پول کھل نہ جائے اس کے برعکس حق و حقیقت کی دعوت دینے والا چاہتا ہے کہ لوگ عقل سے کام لیں تاکہ اس کی دعوت کی حقانیت ان پر واضح ہو جائے بنا برائیں قرآن کسی بات کو تسلیم کرنے کے دو اصول بتاتا ہے نمبر ایک انسان اپنی عقل و فہم کے ذریعے خود حقیقت کو سمجھ لے تو یہ عقلی معیار کے مطابق ہونے کی وجہ سے تقلید نہیں ہے نمبر دو اپنی دلیل پر اعتماد کرے جو علم پر منتہی ہو نیز وہ اس کی ہدایت اور رہنمائی بھی کرتی ہو ایسی دلیل پر اعتماد کرے جو علم اور منتہی ہو علم پر منتہی ہو نیز وہ اس کی ہدایت اور رہنمائی بھی کرتی ہو کچھ محسوس پرست حضرات کا کہنا ہے کہ مذہب بھی علم کے خلاف ایک اندھی تقلید کا نام ہے یہ انسانی تاریخ کی چار ادوار داستانی دور مذہبی دور فلسفی دور اور سائنسی دور میں سے دوسرے دور کی پیداوار ہے اللہ متبدا بھائی قد سرا جواب میں فرماتے ہیں مذہب اندھی تقلید کا نام نہیں ہے کیونکہ مذہب توحید و معاد سے متعلق معرف کا ایک علمی مجموعہ ہے اس میں معاشرت عبادات اور معاملات سے متعلق ایسے قوانین موجود ہیں جو وہی اور نبوت کے ذریعے ثابت ہیں جب کہ وہی اور نبوت دلیل و برہان کے ذریعے ثابت ہے جس پر ہمیں علم اور یقین حاصل ہے لہذا مذہب علمی مذہب علمی ہے تقلیدی نہیں مقام تعجب ہے کہ ایسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس نہ تو کوئی دستور حیات ہے اور نہ ہی معاشرتی آداب مثلا وہ خورد و نوش اور لباس و نکاح کے سلسلے میں صرف اندھی تقلید پر عمل کرتے ہیں انسانی تاریخ کو چار ادوار میں تقسیم کرنے کے سلسلے میں یہ درست نہیں کہ دین فلسفے سے پہلے کی پیداوار ہے بلکہ دین ابراہیمی علیہ السلام سے پہلے ہندوستان مصر اور کلدان میں فلسفہ موجود تھا اسی طرح سے مسیحیت سے پہلے یونان میں فلسفہ ظہور پذیر ہوا تھا اور دین اسلام سے پہلے یونان کا فلسفہ اپنے عروج پر تھا یعنی عروج مذہب سے پہلے فلسفہ اپنے عروج پر تھا سب ہیڈنگ ہے فروع دین میں تقلید جس اندھی تقلید کی, کی قرآن میں مذمت کی, کی گئی ہے وہ اصول دین کے بارے میں اور ما انزل اللہ کے مقابلے میں وہ آبائی تقلید ہے جو عقل و ہدایت سے آری ہو لیکن دلیل و برہان کے ذریعے اصول دین کو سمجھنے اس پر ما انزل اللہ کے مطابق ایمان لانے کے بعد شرعی احکام کی تفصیل معلوم کرنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے ماہرین یعنی مشتہدین کی طرف رجوع کرنے کو اندھی تقلید نہیں کہتے بلکہ یہ تو علم و ہدایت پر عمل کرنے کا ایک ایسا طریقہ ہے جس کی اللہ رسول اور آئم علیہ السلام کی طرف سے نہ صرف اجازت ہے بلکہ اسے تاکید کے ساتھ واجب قرار دیا گیا ہے مومن راہ وحی و ہدایت سے متصادم دوسری باتوں کو اس بنا پر ہرگز قبول نہیں کرے گا کہ یہ ہماری درینہ مسلمات درینہ مسلمات اور آبائی روایات ہے مثلا علم حاصل کرنا ازرو عقل نیک عمل ہے اور زکوٰۃ دینا حکم خداوندی کے مطابق نیک عمل ہے ان دونوں کے علاوہ اندھی تقلید ہے اہم نکات نمبر ایک اسلام اندھی تقلید سے منع کرتا ہے نمبر دو بہت سی عادات اور رسوم عقلی اور شرعی دلیل سے محرومی کے باعث گمراہی کا باعث ہو سکتی ہیں لہٰذا وہ حجت نہیں نمبر تین نسلی تعصب انسان کو شناخت کی صلاحیت سے 
محروم کر دیتا ہے اور ان کفار کی حالت بالکل اس شخص کی سی ہے جو ایسے جانور کو پکارے جو بلانے اور پکارنے کے سوا کچھ نہ سن سکے یہ بہرے گونگے اندھے ہیں بس اسی وجہ سے یہ لوگ عقل سے بھی آ رہی ہیں تشریح کلمات نون عین قاف نعق چلانے اور پکارنے کے معنوں میں ہے ناقر رائی بغنما چرواہے نے اپنے ریوڑ کو پکارا تفسیر آیات اندھی تقلید کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے کفار کو دعوت دینے کی مثال ان جانوروں کو پکارنے کی طرح ہے جو صرف آواز کا ارتعاش سنتے ہیں لیکن دعوت کے مضمون اور فکر کو سمجھنے سے قاصر ہیں لہذا یہ لوگ فکر و عقل کے بہرے گونگے اور اندھے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا کلو من طیبات ما غلقناکم و اشکرو للہ ان کنتم ایاہ تعبدون اے ایمان والوں اگر تم صرف اللہ کے اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو ہماری عطا کردہ پاک روزی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو تفسیر آیات مشرکانہ رسوم و عادات اور آبا و اجداد کی اندھی تقلید کی مضمت کے بعد اب روح سخن مومنوں کی طرف ہے کہ اگر تم اہل ایمان ہو تو اہد جاہلیت کی بہودہ رسومات ختم کر دو اور جو چیزیں تمہاری تمہارے راہبوں پادریوں اور آبا و اجداد نے بیجا حرام کر رکھی ہیں انہیں بلا تکلف استعمال نہ استعمال کرو البتہ ان چیزوں سے اجتناب ضروری ہے جو طیب و پاکیزہ نہیں ہے ان کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے اہم نکات نمبر ایک ایمان اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے تحقیق مزید شرح نہج البلاغا 3611 انما حوم علیکم المیت تا ودما ورحم الخنزیر وما احل به غیر اللہ فمن یبط وغیر باغ ولا عاد فمن ارق وغیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور وحیم یقیناً اسی نے تم پر مردار خون سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا زبی حرام قرار دیا ہے پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ بغاوت کرنے اور ضرورت سے تجاوز کرنے والا نہ ہو تو اس پر کچھ گناہ نہیں بے شک اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تشریح کلمات اہلا ہا لام لام ہلال آشکار کرنا چاند نظر آنے پر آواز بلند کرنا پھر یہ لفظ ہر آواز بلند کرنے کے لیے استعمال ہونے لگا وما اہلا بہی لیر اللہ جس جانور پر زبا کے وہ غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو باغن با غین یا بغاوت اور سرکشی کرنے والا آدن آئین دال واؤ تعدی اور تجاوز کرنے والا تفسیر آیات مقصود کلام یہ نہیں کہ اسلامی شریعت میں فقط مذکورہ چیزیں ہی حرام ہیں بلکہ مشرقین نے جو چیزیں اپنے لیے حلال قرار دی ہیں دے رکھی ہیں ان میں سے حرام اشیاء کو الگ کر کے بیان کیا جا رہا ہے میتا یعنی مردار وہ جانور ہے جو زبی شرعی زبی ہے شرعی کے بغیر مر جائے اس قسم کے مردار سے ہر طرح کا استفادہ حرام ہے فقہ جعفری میں مردار کا چمڑا دباغت کے ذریعے بھی پاک اور جائز الاستفادہ نہیں ہوتا جبکہ دیگر فقہی مذاہب میں مردار کا چمڑا دباغت سے پاک اور جائز الاستفادہ ہو جاتا ہے مردار اور خون حرام ہونے کے متعدد وجو ہو سکتی ہیں لیکن جہاں تک انسانی تجربے کی رسوائی ہوئی ہے ان کے مطابق خون کے اندر بہت بہت سی حل شدہ غذائی اشیاء پائی جاتی ہیں اور خون کے پلازما میں متعدد بیماریوں کے جراثیم بھی پائی جاتے ہیں اگر ہم اس خون کو ذبح ذبح کے شرعی طریقے کے مطابق کاٹی گئی رگوں سے خارج نہ کریں تو یہ جراثیم زبی کی گوشت کھانے والے کہ جسم کو متاثر کر سکتی ہیں خون کے تمام جرسوں میں ہڈیوں کے گودے میں بنتے ہیں سفید خلیے حیوانی 
جسم پر کسی بھی جراثیمی حملے کی صورت میں دفاعی فوج کا کردار ادا کرتے ہیں اور حملہ آور جراثیم کا مقابلہ کرتے ہیں عام حالات میں خون کے سرخ خلیے ایک سو بیس دن تک زندہ رہتے ہیں جبکہ سفید خلیے صرف دس دن تک زندہ رہ سکتے ہیں بنا بری کسی حیوان کے مرنے پر اس کا دفاعی نظام جلد جلد ہی ختم ہو جاتا ہے جبکہ پلازما اور سرخ خلیے رگوں میں موجود رہتے ہیں یہ پلازم پلازما سرخ خلیے کی موجودگی میں محلق جراثیم کی افزائش نسل کا بہترین ذریعہ بنتا ہے بیماری کے یہ جراثیم یا تو خون میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں جو سفید خلیوں سے بچنے کے لیے اپنے اوپر دفاعی خول چڑھا لیتے ہیں یا پھر ہوا اور پانی کے ذریعے اس مردہ جسم میں شامل ہو جاتے ہیں جو آخر کار حیوانی گوشت کو قابل استفادہ نہیں رہنے دیتے شرعی ذبیحے میں چونکہ رگوں سے خون پوری طرح خارج ہو جاتا ہے لہذا پلازما اور سرخ خلیے گوشت میں موجود نہیں رہتے اس طرح گوشت بیماری کے جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے یہاں مشرقین کا ایک قیاس قابل توجہ ہے کہتے ہیں کہ مسلمان اس جانور کو حلال کہتے ہیں جسے انہوں نے خود مارا ہے اور جسے اللہ نے مارا ہے مردار اسے حرام سمجھتے ہیں سب ہیڈنگ ہے خنزیر کا گوشت سور کے گوشت کی حرمت میں بہت سی مسلحتیں ہو سکتی ہیں انسان ان تمام مسلحتوں کا ادراک نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان تمام رازوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے جن پر شرع احکام کا دار و مدار ہے اب تک کی تحقیقات کے مطابق سور کا گوشت انسانی نفسیات اور صحت پر نہایت برے اثرات چھوڑتا ہے تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ سور کے گوشت میں دو قسم کے جراثیم ہوتے ہیں ان میں سے ایک قسم کے جراثیم کو ٹریچن ٹی آر آئی سی ایچ آئی این کہتے ہیں جو ایک جھلی کے ذریعے سور کا گوشت کھانے والے کے میدے میں اتر جاتا ہے اور نظام انہضام کی وجہ سے جب جھلی ختم ہو جاتی ہے تو یہ جراثیم انسانی جسم میں بری طرح پھیل جاتے ہیں نیز سور کے گوشت میں نفسیاتی اثرات بھی ہوتے ہیں چنانچہ سور کا گوشت کھانے والا انسان غیرت و حیا سے آری ہو جاتا ہے جیسا کہ مغرب والوں کا حشر ہے کیونکہ ہر جاندار کے اجزائے بدن اس کے خلق و خو کے آئینے دار ہوتے ہیں اگلی سب ہیڈنگ ہے غیر اللہ کا کے نام کا ذبیحہ اس سے مراد مشرقین کا عمل ہے کہ وہ اپنے بتوں کے نام لے کر جانور ذبح کرتے اور اس سے تقرب حاصل کرنا چاہتے تھے اسلامی شریعت میں ایسا جانور مردار ہوتا ہے اسی لیے جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری قرار دیا گیا ہے اگلی سب, سب ہیڈنگ ہے استثنائی حالت درجے بالا اشیاء عام حالات میں حرام ہے لیکن بوجہ مجبوری ان چیزوں کو کھانا اور صرف ضرورت پر اکتفا کیا جائے تو اس صورت میں یہ گناہ شمار نہیں ہوگا اس قسم کے احکام کو ثانوی اور متحرک احکام کہتے ہیں جو حالت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں اہم نکات نمبر ایک قرآن نقطہ نظر سے مردار سے ہر قسم کا استفادہ حرام ہے نمبر دو کسی زی روح کی حیات کو ختم کر کے اسے کھانا حیات دینے والی ہستی کی اجازت سے ہی جائز ہوگا نمبر تین انسان کی بیرہ روی اور اخلاقی برائیوں میں حرام اور نجز غذاؤں کا بڑا عمل دخل ہے تحقیق مزید الکافی جل تین صفا فور تھرٹی ایٹ الفقی جل تین صفا تھری فورٹی تھری تفسیر العیاشی جلد ایک صفا سیونٹی فور ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الكتاب و یشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار ولا یکلمهم الله یوم القیامة ولا یزکیهم ولہم عذاب علیم جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے عوض میں حقیر قیمت حاصل کرتے ہیں یہ لوگ بس اپنے پیٹ آتش سے بھر رہی ہیں اور اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور نہ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے تفسیر آیات جو لوگ حقیر دنیاوی مفادات کی خاطر احکام خداوندی کو درست بیان نہیں کرتے دراصل وہ اپنے شکم کو آگ سے بھر رہے ہیں یہ آیت 
تجسم اعمال پر دلالت کرتی ہے یعنی انسان اس دنیا میں جو بھی عمل انجام دیتا ہے وہ آخرت میں مجسم ہو کر سامنے آئے گا جو لوگ احکام خدا کو چھپا کر دنیا میں مال و دولت کماتے ہیں قیامت کے دن یہی مال آگ کی شکل اختیار کرے گا قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں سے نہ بات کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا دنیا میں اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف صرف انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہے لیکن قیامت کے دن اللہ تعالی مومنوں سے ہم کلام ہوتا ہے قیامت کے دن سب کو اللہ ہی کے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْ أَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ سورہ حجر کی آیت نمبر 92 پس آپ کے رب کی رقصم ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے اگر بندہ گنہگار ہو تو بھی اللہ سے اسے معاف کر دیتا ہے اور اسے گناہوں سے پاک کر کے جنت میں داخل کرتا ہے احکام خدا کو چھپانے والوں سے نہ تو اللہ کلام کرے گا اور نہ ہی انہیں معاف کرے گا بلکہ یہ لوگ بلا حساب و کتاب سیدھے جہنم کی طرف روانہ کیے جائیں گے اہم نکات نمبر ایک یہ آیت اگرچہ یہودی علماء کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن حکم میں ہر وہ شخص شامل ہے جو اپنے ذاتی مفادات اور مسلحتوں کی بنا پر احکام خدا کو بیان نہیں کرتا نمبر دو ذاتی مفادات کی خاطر دین فروشی اور احکام خدا کو صحیح بیان نہ کرنا یہودیوں کا شیوہ ہے نمبر تین دین فروشی اور حقائق کو چھپانے والا کمال اور ارتقاء کے حصول سے محروم رہ جاتا ہے عزیز سامعین اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی صفحہ نمبر چل رہا ہے 475 اور اب اگلی آیت ہے جس کی تفسیر کی جائے گی وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ